안녕하세요 담스입니다 지금 가장 핫한 입생로랑 컬러밤과 샤넬 코코밤 전 색상 내돈내산 리뷰로 보여드립니다 두 제품이 완전히 상반된 사용감인 만큼 쓰담님들 취향껏 골라보세요 먼저 오늘은 입생로랑 캔디 글레이즈 컬러밤 1월 5일 공식 출시되었고 총 10가지 컬러 가격은 각 49,000원입니다 투명한 2호 헬시 플럼퍼는 카카오 단독 컬러로 오프라인에서는 이렇게 9가지 컬러만 구매할 수 있었어요. 사실 2호도 주문을 하긴 했는데 배송이 늦어지고 있어서 이거는 다음 샤넬 리뷰 때 같이 보여드릴게요. 반짝이는 실버 케이스 중앙에 선명한 핑크 포인트, 카산드르 로고가 큼직하게 장식되어 있습니다. 루즈볼립 때보다 힙하고 와일드한 감성이 느껴지네요. 루즈볼립 때는 가운데 컬러를 립스틱과 동일한 색으로 매치해놨는데 캔디 글레이즈 컬러밤은 어떤 색이든 동일한 핑크 케이스라서 요거는 살짝 아쉽더라고요. 색이 다르면 더 예쁠 것 같은데 책 보기도 쉽고요 컬러밤 케이스를 돌리면 이런 소리가 들리면서 한 바퀴를 다 돌려도 1mm 정도씩만 올라오도록 걸림 장치를 해뒀어요 왜냐? 제형이 엄청 무르거든요 상온에 녹은 버터처럼 잘 뭉그러지는 제형인 만큼 한번 사용할 때 요정도 양만 꺼내서 사용하시고요 조금 많이 올라왔어도 후진이 되기 때문에 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다 컬러밤 제형을 루즈볼립 때 샤인과 비교해서 보여드리면 루즈볼립 때는 피부 위에서 미끄러지듯 부드럽게 발리는 반면 컬러밤은 이렇게 살이 함께 움직일 만큼 제형 자체가 쫀쫀하고 힘이 있어요 컬러도 더 리치하게 표현되고 립글로스를 덧바른 것 같은 도톰한 광택이 보여지는데 정말 립스틱에 쫀쫀한 립글로스를 섞어 놓은 것 같은 느낌이라 손으로 펼쳤을 때도 밀착력이 굉장히 좋아요 실제로 입술에 발랐을 때도 밀착 지속력이 엄청 좋고 이게 보습막 같은 역할까지 해주는지 웬만한 립밤보다 촉촉함이 정말 오래 가더라고요 글로시한 느낌 때문에 입술도 탱글탱글해 보이죠 여러분들 매장에서 손등 테스트 하시면 너무 쫀득 해서 으잉 하실 수도 있는데 막상 입술에 올리면 끈적임 없이 컬러가 완전 밀착되기 때문에 우와 하실 겁니다 참고로 루즈볼립 때는 핑크 착색이 심해서 시간이 지날수록 입술에 형광기가 도는 경향이 있었는데 캔디 글레이즈 컬러밤은 착색이 거의 없고 처음 발랐던 본연의 컬러로 지속이 된다는 점 이걸 티슈로 한번 찍어내도 본연의 컬러가 잘 유지됩니다 둘중 하나만 고르라고 하면 저는 캔디밤 고를 것 같아요 컬러 레인지가 다양하다는 것도 눈여겨볼 포인트입니다 어떤 색을 골라야 할지 선택이 어려우시다면 앞에서부터 다섯 개는 중채도 뒤에 네 개는 코랄톤 이렇게 구분한 다음 비교해 보시면 쉬울 것 같고요 나는 그냥 인기 많은 것 중에 고를래요 하신다면 입생로랑에서 선정한 메인 컬러는 이렇게 네 개입니다 그럼 하나씩 발라볼게요 저는 가을 뮤트 걸친 봄웜 라이트 피부고요 쨍한 립 컬러를 썼을 때 립라인이 더 칙칙하게 도드라져서 중채도 립을 선호합니다 참고해서 발색 봐주세요 중채도 다섯 개 중에 4호, 5호는 누디한 색감 6, 7, 8호는 딥한 색감입니다. 4호는 누디한 베이지 톤 컬러로 입술에 자연스럽게 녹아들면서 시크하고 고급스러운 분위기를 만들어줍니다. 탁한 느낌 없이 적당한 혈색감으로 원래 입술을 더 선명하게 눌러준다는 느낌이 있고요. 가을 웜의 베스트로 추천드리지만 워낙 입술 색에 가깝고 얇게 바르면 더 가볍고 맑은 느낌도 표현이 되기 때문에 봄 웜이나 웜 걸친 쿨 분들도 트라이 해보셔도 좋을 것 같습니다. 밝은 피부톤에는 차분해지는 느낌이 있지만 어두운 피부톤에 사용했을 때에는 딱 본인 입술같이 정말 자연스럽게 표현이 되더라고요 5호는 저처럼 뮤트 걸친 봄웜라 분들께 강력 추천드리는 자연스러운 중채도의 로지 컬러입니다 4호보다는 좀더 봄의 무드에 잘 어울리는 화사한 분위기가 있으면서 은은하게 사용하기 좋은 데일리 컬러예요 아홉 가지 컬러와 비교해 봤을 때에도 색의 농도가 가장 소프트하게 올라오기 때문에 맨 얼굴에 발라도 튀는 느낌 없이 쓰기 좋고 평소에 메이크업 진하게 안 하는 분들께도 선물용으로 하기에 가장 호불호 없을 컬러라는 생각이 드네요 6호는 색상 설명에 플럼 버건디 라고 써 있어서 겨쿨 컬러는 요거구나 했는데 막상 발색을 해 봤을 때 생각보다 쿨하진 않더라고요 마젠타 빛이 거의 없고 플럼보다는 무화 
사과 쪽 색감에 가까워서 가을 딥이나 가을 걸친 겨울 분들께 추천드릴 수 있을 것 같아요 아니 그러고 보니까 아홉 가지 컬러 중에 쿨한 색이 안 보이네요 100% 쿨 컬러는 아니지만 그래도 쿨톤이 해볼 만한 색 골라 드릴 테니까 우리 쿨톤 분들 너무 낙심하지 마셔요 7호는 딥한 로즈에 브릭 한 방울을 섞은 듯한 오묘한 컬러예요 웜한 듯 쿨한 듯 레드를 좀 편안하게 바를 수 있도록 만든 듯한 색감이고 아홉 가지 컬러 중에서 나는 레드 살 거야 하는 분들은 7번이랑 10번 중에서 테스트해 보시면 될것 같습니다 더 쨍하고 체리빛이 돌아요 7호가 로즈에 브릭 한 방울이라면 8호는 레드에 브릭 두 방울 떨군 토마토 레드 컬러감입니다 저는 봄웜톤이지만 주황기가 있는 색을 썼을 때 얼굴에서 노란기가 확 도드라지는 편이라 웜톤임에도 이 컬러는 썩 맞지 않았는데 웜톤 중에서도 트루톤, 라이트톤인 분들은 쓰시면 피부톤 깨끗해 보이겠다라는 생각이 들었어요 다음은 코랄 4형제 네가지 컬러 모두 굉장히 쨍하고 코랄을 베이스로 하고 있어서 발색했을 때 그게 그거 같다라는 느낌을 받았는데 자세히 보면 오렌지 코랄, 레드 코랄, 핑크 코랄 코랄 이렇게 나눌 수 있을 것 같아요 컬러 립밤은 코랄 계열이 가장 인기가 많은 만큼 세분화한 게 아닌가 싶은데요 미묘한 차이를 한번 봐주세요 9호는 맑은 오렌지에 코랄을 섞은 듯한 가볍고 화사한 색감이에요 립밤 단면을 보면 그냥 레드일 것 같은데 막상 발색을 했을 때 오렌지 코랄로 발색이 됩니다 4개 중에서는 가장 형광기가 덜하기 때문에 너무 쨍한 컬러는 안 봤지만 코랄은 바르고 싶 하신다면 요 9번 컬러 추천드리고요 10번은 체리레드입니다 물먹은 맑은 체리레드 색 컬러 찾으시는 분들은 요 컬러 선택하시면 될것 같아요 레드에 따뜻한 코랄 색이 한 방울 섞인 듯한 컬러감이고 그나마 제일 주황기가 없어서 쿨톤인 분들도 본인 피부색, 입술 색에 어느 정도 녹아드는 느낌으로 쓰실 수 있을 것 같아요 11호, 12호는 베스트 컬러인 만큼 같이 나란히 보여드릴게요 코랄색 바르고 싶어 라고 했을 때 떠올리는 코랄의 디폴트 컬러는 12호고요 11호는 좀더 수박바 같은 색감이라고 보시면 될것 같아요 이두 가지 컬러가 아홉 가지 컬러 중에서도 가장 형광기가 많고 화사하고요 제가 매장에서 구매하면서 물어봤을 때 12호가 가장 인기가 많다고 하더라고요 아무래도 손등에서 테스트했을 때 11호, 12호 같은 컬러가 가장 눈으로 봤을 때 예쁘긴 하지만 나머지 컬러들도 보기보다 발랐을 때 정말 예뻐서 본인 피부톤에 잘 어울리는 걸로 선택해 보세요 대체적으로 웜한 색감이라 웜톤 분들은 채도만 맞춰 보시면 될것 같고 쿨톤 분들은 6, 7, 10호로 테스트 추천드릴게요 마스크 묻어남도 궁금하시죠? 마스크 쓰기 전에는 과하게 얹어진 컬러를 티슈로 한번 눌러 주시고요 세부리형 마스크를 썼을 땐뭐 당연히 묻어나는 거 없었고 주름형 마스크를 썼을 때에는 요 정도의 묻어남이라서 컬러는 선명하게 가져가면서 컬러 지속력도 좋고 립밤처럼 오랫동안 입술이 촉촉해서 저의 전반적인 만족도는 별 4개 별 하나를 뺀 이유는 립밤이라는 게 거울 안 보고 막 발라도 좋은 느낌이 있어야 하는데 이건 제형이 워낙 쫀쫀하고 립밤치고 고발색이라서 좀 신경 써서 발라야 뭉침 없이 예쁘게 바를 수 있거든요 손으로 펼쳐도 되지만 저는 립밤임에도 이걸 바를 땐 브러쉬를 쓰게 된다는 점에서 별 4개를 주었고 하지만 케이스가 별 20개라는 거 입생은 역시 케이스가 다입니다 이렇게 입생로랑 전색상 내돈내산 리뷰로 보여드렸고요 다음은 샤넬 코코밤 전색상 리뷰 원능 편집해서 돌아올게요 구독, 좋아요, 알람 설정하고 기다려주세요 그럼 우린 다음 영상에서 금방 다시 만나요 안녕